ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക് ബോക്സ് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അർജുൻ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ടെക് സംബന്ധമായ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാനായി ഇപ്പോൾ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക പിന്നീട് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ചാനൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് അപ്പോൾ തന്നെ അറിയുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചാനലിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് പിന്നീട് വരുന്ന ഫോളോയിങ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് സി ഫസ് കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ടെക്ക് അറിയുകൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെയൊക്കെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ ഇൻബിൽട്ടായി വരുന്ന ഗൂഗിൾ കീബോർഡിലെ ചില ട്രിക്കുകളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ കീബോർഡിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ട്രിക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായി ഞാൻ കീബോർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമതായി വരുന്ന ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹാൻഡ് യൂസ് ആണ് അതായത് കീബോർഡിലെ എൻ്റെർ കീ കുറച്ച് സമയം പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഐക്കൺ വരും അത് നാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കീബോർഡ് ചെറുതായി മാറും അതായത് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി ഒരു കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു കീബോർഡിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടുവാനും കുറക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാനം മാറ്റുവാനുമുള്ള ഓപ്ഷനും ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളതിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കീബോർഡ് ആദ്യമുണ്ടായതുപോലെ വലുതാക്കുവാൻ ഈ മാക്സിമൈസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഇടതുഭാഗത്ത് മുകളിലായി ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ കാണാമല്ലോ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ടീമിൻ്റെതാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കീബോർഡിൻ്റെ പല പല തീമുകൾ ലഭിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് പോയാൽ ഇവിടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേയധികം ചിത്രങ്ങളുമുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചിത്രങ്ങളൊക്കെയും തന്നെ കീബോർഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഏറ്റവും മുകളിലായി മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പ്ലസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ആപ്പ് ആവശ്യപ്പെടും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശേഷം ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടും ക്രോപ്പ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ കാണുന്ന നെക്സ്റ്റ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എൻ്റെ ഫോട്ടോ കീബോർഡിൽ സെറ്റായി വന്നത് ഇതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സും എനിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശേഷം ഡൺ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ലഭിക്കും അതിൽ കീബോർഡേഴ്സ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കീകൾക്ക് ബോർഡേഴ്സ് വരുന്നതായിരിക്കും ശേഷം അപ്ലൈ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കീബോർഡ് സെറ്റാവും പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ട്രിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം കീബോർഡിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള കോമ ഐക്കണിന് മുകളിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഐക്കൺ വരും അതിൽ നിന്നും സെറ്റിംഗ്സ് ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നീട് ആൻഡ് കീബോർഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എല്ലാ ഭാഷയിലുള്ള കീബോർഡും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ കീബോർഡിൽ തന്നെ ലഭ്യമാണ് അതിൽ മലയാളം എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മലയാളം കീബോർഡ്സ് ലഭിക്കും ഇതിൽ ആദ്യമേ വരുന്ന കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളം അക്ഷരങ്ങൾ തന്നെയുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായി വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ മലയാളത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആക്കുന്നതാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ താഴെയുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യ എന്നതിലുള്ള ടിക്ക് കളയുക മൂന്നാമതായി വരുന്നത് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കീബോർഡാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് താഴെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നീട് ഡൺ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കീബോർഡിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാവുന്നതാണ് ശേഷം ഈ ഒരു ഗ്ലോബ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അപ്പോൾ കീബോർഡ് ലിസ്റ്റ് വരും നാം ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ കീബോർഡുകളിൽ നിന്നും ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് ഗൂഗിൾ കീബോർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് മറ്റ് തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്പുകളുടെ ആവശ്യം വരില്ല
അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഇമോജി ഐക്കണ്ണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അനിമേറ്റഡ് ഇമോജീസും ലഭിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എൻ്റെ ഫോണിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് അനിമേറ്റഡ് ഇമോജീസ് വന്നത് ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആർക്കും സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഐക്കണായ ജി ഐ എഫ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ജി ഐ എഫ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഏത് ജി ഐ എഫ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ആവശ്യമായത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഏത് സമയത്തും വേണമെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇതിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി വരുന്ന ഇമോജി സൈക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ നമ്മുടെ പഴയ ഇമോജീസ് ആണ് അതും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കീബോർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭ്യമാണ് കൂട്ടുകാരെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏത് സമയത്തും ഇമോജികളും അതുപോലെ തന്നെ ജി ഐ എഫുകളും നമുക്ക് ഗൂഗിൾ കീബോർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ട്രിക്കിലേക്ക് കടക്കാം എന്താണ് അഞ്ചാമതായി വരുന്ന ആ ട്രിക്ക് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം കീബോർഡിൽ നിന്നും നാം എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം അതിൽ പല പല സിമ്പിൾസ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോർമലായി ഈ ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നും ആവശ്യമായ കീ അതായത് ബ്രാക്കറ്റോ ഹാഷ്ടാഗോ ആൻഡോ അതുപോലെയുള്ള കീസ് ആഡ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ഡോട്ട് ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള കീസ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹാഷ്ടാഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എങ്കിൽ ഡോട്ട് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ച ശേഷം വരുന്ന കീകളിൽ നിന്നും ഹാഷ്ടാഗ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരം കീകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ ഒരു നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിന് റേസ് ടു ടു റേസ് ടു ഫോർ അത്തരത്തിലുള്ളവ നൽകുവാൻ അതിനും ഈ കീബോർഡ് തന്നെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അത് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി തരാം ഒരു നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിനാവശ്യമായ ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ ആണ് വേണ്ടത് എങ്കിൽ രണ്ട് എന്നത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ മതി അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്ക്വയർ എന്ന ഓപ്ഷൻ വന്നത് അങ്ങനെ നാല് എന്നത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റേസ് ടു ഫോർ എന്നത് വരും അങ്ങനെ പല പല ഓപ്ഷൻസും ഇതിൽ ഓരോ നമ്പറിലും ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഏറ്റവും താഴെ സ്പേസ് ബാറിന് ഇടതുഭാഗത്തായി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന ഐക്കൺ കാണാമല്ലോ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ പാഡ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതുപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഖ്യകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇത്രയുമാണ് അഞ്ചാമത്തെ ട്രിക്കിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആറാമത്തെ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനാവൂ അതായത് നാം വാട്സപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം അതിനെ ബോൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റാലിക് ചെയ്യാൻ അതിനാവശ്യമായ സിമ്പിൾ ആ ഒരു വാക്കിന് ഏറ്റവും മുന്നിലും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പുറകിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് അതായത് എൻ്റെ ചാനൽ നെയിമിനെ ബോൾ ചെയ്യാനായി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യ ഭാഗത്തും സ്റ്റാർ ഐക്കൺ ചേർക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു ചാനൽ നെയിം അത് ബോൾഡായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റൈലുകൾ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനായി ആവശ്യമായ വാക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ഒരു ത്രീ ഡോട്ട് ഐക്കൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്രോൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക് സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ മോണോസ്പേസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെയുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ആവശ്യമായതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ടെക്സ്റ്റുകൾക്ക് സ്റ്റൈൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആറാമത്തെ ട്രിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏഴാമതായി വരുന്ന ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗൂഗിൾ കീബോർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റിംഗ് ടൂളുകൾ ലഭിക്കും എന്നതാണ് ഏഴാമതായി വരുന്ന ട്രിക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഈ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ഒരു ത്രീ ഡോട്ട് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ സെലക്ഷൻ ടൂൾ കട്ടിങ് ടൂൾ പേസ് ടൂൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ
ഇനി അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാനായി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ കാണുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ടു മലയാളം എന്നത് മലയാളം ടു ഇംഗ്ലീഷ് എന്നതിലേക്ക് മാറ്റുക അതിനായി നടുവിലുള്ള ഒരു ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവർ അയച്ച മെസ്സേജിന് ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് മുകളിലായി നമ്മുടെ ചാറ്റിംഗ് വിൻഡോയിൽ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് സെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏതൊരു ഭാഷയെയും ഏത് ഭാഷയിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂട്ടുകാരെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്ന ഇത്രയും ട്രിക്കുകൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ ടെക് വീഡിയോസ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അവ ലഭിക്കുവാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക താങ്ക്സ് ഫ